Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 10 de junho, e nós estamos refletindo durante toda essa semana praticamente no Evangelista Mateus, no capítulo 5, os versículos de 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Ouviste-os o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é, para ti, ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada, comete adultério. Irmãos e irmãs, Jesus... É a própria palavra de Deus que veio ao mundo para nos ensinar a viver segundo a vontade do Pai e assim ser feliz. Na sua palavra nós encontramos o mapa para alcançar a santidade. Neste evangelho ele nos adverte de que não somos adúlteros somente quando agimos, mas também quando desejamos, quando imaginamos, quando contemplamos e cultivamos o mal dentro do nosso coração. O mal pode nos escravizar mesmo que não pratiquemos ações más, dependendo da nossa maneira de encarar e de viver com as pessoas e as coisas. Isso de arrancar o olho que, ou a mão a que Jesus se refere, significam cortar pela raiz os pensamentos, os sentimentos, as ações que nos são agradáveis mas nos desvirtuam do caminho de Deus. Quando julgamos o próximo somente pelas aparências, quando cultivamos no coração sentimentos de ódio e rancor, as manifestações interiores de orgulho e de inveja que ruminamos, quando ambicionamos as riquezas deste mundo, diante de Deus, se constituem também sinais de infidelidade e de adultério. Por isso, Jesus nos manda jogar fora e arrancar, cortar de uma vez por todas a maldade que nos leva a pecar. O homem e a mulher firmam aliança com Deus que é para sempre e se propõe a cooperar para a construção de um mundo mais justo, mais feliz. A infidelidade gera infelicidade. A aliança rompida gera vidas quebradas. Amor violado gera traição a Deus. Por isso, 
Jesus chama a nossa atenção para que tenhamos consciência do compromisso que assumimos um com o outro e com ele. Quando nos traímos, estamos traindo também a Deus que nos abençoou. E o mesmo acontece com a vida sacerdotal, a vida religiosa consagrada. Perguntemos, irmãos e irmãs, você cultiva sentimentos de inveja e de cobiça? Você tem tentado se afastar das ocasiões de pecado? O que você entende da reconciliação de Jesus sobre o matrimônio? Você acha que os tempos mudaram e que isto já era o que hoje tudo é diferente? Pois bem, irmãos e irmãs, todas as sextas-feiras somos convidados pela igreja a fazer sacrifícios, mortificações e intensificar nossas orações. Peçamos, portanto, a Deus que traga o dom da fidelidade para tantos casamentos que hoje vão se desfazendo a troco de nada, pedindo também pela fidelidade de nós que nos consagramos à vida religiosa, a fidelidade à vida sacerdotal, à vida religiosa. Somos assim cumpridores da lei maior, que é a vivência do amor. Vamos pedir a Deus nas intenções dos nossos irmãos, os enfermos, os profissionais de saúde, as pessoas que nos pedem orações, pela paz no mundo, especialmente pelos povos que sofrem tanto com as guerras. E que o coração de Jesus, nesta sexta-feira, abençoe a todos e a cada um de nós. E que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música